Hello, class. Good evening. Okay, I'm ready. Here we go. Hi, class. How is it going? Let me see. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, Hi, good, good evening. evening. Okay, thank you for letting me know about that. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? How was your day? Good evening. Hi, good evening. Okay, let me get ready. Teacher. Dígame. Eh, tengo una, una consulta. Uh -huh. Sí, escuché. Eh, en cuanto a esta, esta semana tenemos que avanzar o hacer las tareas de la unidad 4. Uh -huh. Fíjense que he estado revisando eh, así a grosso modo las tareas. Yes. Y en, y en una de las tareas, específicamente el ejercicio 4.8, hay que escuchar un audio pero aparece una nota donde dice Google Drive, lo sentimos, el archivo que ha solicitado no existe. Entonces, really? okay. sí, no sé si usted puede revisar si le parece lo mismo o mm. solo es a mí o no sé si algunos compañeros han revisado. La situación es también. que, la situación es que si, si no se escucha ese audio no podemos contestar eh, las interrogantes. You're right. Okay, let me check right now. Mm -hmm. Siempre que haya ese tipo de inconvenientes... Sí, claro. Díganme para reportarlo y que se resuelva en el momento. Yo lo, ¿no? Mañana. Yo mañana. lo reporté, pero me dijeron que lo iban a solucionar, pero no lo han hecho. Mm -hmm. Ok, vamos a hacer presión. Ok, don't worry. Class. Yo Cuatro pensé puntos. que era cuestión de mi internet, pero entonces sí, sí era general. Ahí está, mire. Yes. Ok, ahorita lo reporto, don't worry. 4.8. ¿Algo más que hayan identificado? En mi caso solamente, teacher. Muy bien. Just give me a moment. Ahorita reporto antes que se me olvide. Ok. ¿Quién más, quién más reportó ya? No, solo, solo usted había reportado. Creo, no sé si alguien más reportó. Con el eje, ¿qué ejercicio es, chicos? 4.8. 4.8 del pre-intermedio 2, ¿verdad? Yes. No aparece el audio. Vaya, en caso de que no nos resuelvan esto para mañana, no, no, no se preocupen. Yo les, les ayudo con las respuestas, ¿ok? Ok, teacher. Ok, ya está reportado. Muy bien, ahí está, 4.8. Espero que me resuelvan ahorita. Thank you. Ok, ¿qué veíamos ayer? ¿Vocabulario de qué? We were practicing vocabulary. Appearance. Appearance, muy bien. Ahí están, ya, ya, chicos, ya me están respondiendo. Qué efectivos esta noche, que nos alegra eso. Ahí está ya soporte técnico ayudándome. Excelente, así que aprovechen. ¿Qué otro han visto por ahí? ¿No? Ah, aprovechemos porque después se me pierden esos chicos. Ok, adjet no, adjetivos. Sí, son adjetivos. Adjectives. adjectives. ¿Y para qué servían esos adjectives? Describe. To describe, exactly, to describe. Muy bien. Veamos aquí. Sí, me ayuda. Tengo a um, Linda, Linda. ¿Se recuerda, Linda? ¿Cómo describíamos el cabello de ella? La primera, the first one. Long exactly. hair. Ajá. ¿Y qué color es? What color is it? Black. 
So long, black, black hair. hair. Mm -hmm. Excellent. Luis Eduardo, how would you describe his hair? Short, blonde hair. Short, blonde hair. Excellent. Maritza, how do you describe her hair? A straight, black hair. Mm -hmm. Straight, black, black hair. hair. Black hair. Hennessy's, can you help me out with this boy? How would you describe his hair? Um, short, curly, orange hair. Okay. Pero chicos, decíamos orange o qué color decíamos? ¿Quién recuerda? Red. 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 Ah, me gustó oh. que describió que era corto. Ah, interesante. So, it's short. Cabello corto, ¿cómo es el aspecto de su cabello? Straight curly. or curly? curly. Short, curly. Luego vamos con el color. Red, hair. 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 Jorge Alberto, how would you describe his hair? Well, what cabello is his appearance? Mm, bold. Bold, exactly. Jose Alberto, what can you tell me about his appearance? A mustache. Ajá, exactly, era un mustache. ¿Qué más describíamos, chicos? En a beard. Exactly. Y barba. ¿Y será que le podemos mencionar el color? Incluyamos el color. Probemos. Let's try. So we have a mustache, like here. What else do we have? Black. Brown. So I guess it's like light brown. Light brown. Light brown. Mm -hmm. Claro, podríamos ser específicos. This is light brown. ¿Cómo va el orden entonces? ¿Qué decimos primero? En este eh, caso. A mustache. Eh, light brown. Mm -hmm. Ok, Beard. let me help you. Les ayudo. En este caso no decimos que está corto o largo. No, creo que se da por entender que es corto. Entonces solo mencionamos el Light color. Brown mustache. El color y luego que es, un, que es un mustache y una barba. Go please, quiero escucharlas. So, light brown. Uh -huh. Mustache. And. Light brown. And beer. Mustache. Ok. There we go. No necesitamos decir que está corto. Tell me about ages, su edad o su grupo. Oops, was not us, I was expecting. Aquí está. Dígame sobre su edad. Melissa, Melissa Linares. Hi, Melissa. John. John, excellent. Uh, Luis Eduardo, I can help me out with this lady right here. Middle age. Middle age. There we go. Middle age. Um, is Edwin Edgardo there? Edwin. So probably he's not there. Karina. How about his age? Is he young? Is he middle age? But how would you describe this category? Esta categoría, ¿cómo la describimos, Karina? O oh, Karina estuvo ayer en la clase, ¿no? Right. No estuve, ¿verdad? She was not here. ¿Quién le ayuda? Hi, teacher. Okay, tell me. Yeah. It is uh, Edward Light. Ah, ah, muy bien. Pero, ¿cuál era la pronunciación correcta, chicos? Elderly. Elder, elderly. elderly. Muy bien. Elderly. 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 Looks. Veamos los looks que tenemos acá. What can you tell me about this boy right here? ¿Qué adjetivo handsome. ocupábamos? Is handsome. 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 Uh -huh. Fíjense que ahí, esta es la palabra que les da un poquito de problema. Hand. 
hand, mm -mm, hand. Hand, y luego decimos some. Hand, some. Yo escucho hand, hand, uh -uh. hand, handsome. 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 There we go. What can you tell me about this girl? ¿Qué opinan de ella? Is she a handsome girl? She's, She's pretty. Ah, exactly. Pretty. We don't say handsome. We say pretty. We can also say beautiful. So, nunca vamos a usar handsome para ellas, solo para ellos. So, she's pretty. ¿Qué categoría ocupo para ambos? ¿O qué adjetivo ocupo para ambos? Para ellos dos. Good looking. Good looking. Good looking. De buena apariencia. Good looking. Right? Ok. Veamos si es cierto que quedaba así. Ahí está. That's it. That's it. Y aquí están las alturas. Height. Height, short, fairly short, medium height, pretty tall, and very tall. So what are we going to do today? Primero, vamos a aprender cómo describirnos. How would you describe your appearance? In this case, we are going to have two type of questions. How do you look like? And we can also make descriptions about other people. How does she look like? How does he look like? Okay. Recuerden que ahorita estamos describiendo apariencia, no personalidad. Es por eso que ocupamos esta pregunta. In this case, take a look at this activity. Esta va a ser nuestra actividad final. Don't worry, ya les ayudo a desarrollarla. What do you need to do? Who can read the instructions? ¿Quién lee las indicaciones? Pair work. Who can read that, please? I need a volunteer. Just one, just one volunteer. Practice your speaking, please. Hi. Go, oh, please. Thank you. <laughs> Pair words. Choose at least four expressions to describe yourself and your partner. Then compare, do you agree? A, you have long blonde hair, you are pretty tall. B, I don't think so. My hair isn't very long. Very long. So this is what you're going to use. At least four expressions. Este es nuestro reto para este día. Describir a otras personas. Pero vámonos primero a la práctica. Me describo primero a mí. Para saber describir a otros, right? So this is the topic for today. Look, class number 10, appearance, describing people. So please, I need you to write this topic. Escribamos siempre el tema. Class number 10, section number four. What does she look like? Great. Here we go. Okay, so for this, we are going to have these conversations. We are going to listen to a conversation between these two guys. Can you tell me about their names? What is his name? What's her name? Her name is Emily and his name is Randy. Okay, so we have Emily and Randy. Vamos a ver de qué hablan. Vamos a la plataforma. Right. Speaking practice. ¿Qué estarán describiendo? ¿Qué estarán? La nueva novia de Randy. Mm -hmm. Okay, there we go. Which one is she? Aquí está. No, it's this one. También vamos a practicar describir de objetos, ¿sabes? Es un tema bastante interesante que me gusta. Esta sección es bien bonita. Really like it. So here we go, class. Hello, to no. us. In this lesson, no, we will listen to a conversation between two people describing another okay, person. Okay, just give me a second. Sí, compartí el audio. Pueden escuchar. Yes? Yes, teacher. Ah, okay, yes, teacher. okay. Ah, pues, aquí vamos. 
Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, here we go again. Hello, to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. She won't tell me. Okay, what are they talking about? What is this conversation about? About Randy's girlfriend. About Randy's girlfriend. ¿Cómo se llama la conversación? What is the title of the conversation? She's very She's tall. tall. She's very tall. She's very tall. Es muy alta. Miren, no es alta, es muy alta. She's very tall. I hear, no, I hear, I'm sorry, es el verbo en pasado. I hear, oh, I hear. Sí, es en presente. You have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley. What is Randy saying about his girlfriend? ¿Qué adjetivo ocupa para describirla? And she is? She's Gorgeous. ¿Qué significa gorgeous? Por ahí alguien lo dijo. Is she beautiful? No. Pretty, beautiful. ¿Y cuál sería una categoría más arriba? Gorgeous. She's not pretty. She's not beautiful. Linda. Gorgeous. Imagine, she's gorgeous. Right? Really? What does she look like? Is she asking about appearance or personality? What does she look like? Appearance. Appearance. Look what he's expressing. Well, she's very tall. She's very tall. How? How tall? ¿Qué tan alta? About six feet two, I suppose. Ya vamos a ver esta escala también. ¿Cómo expresar la escala de altura? Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. So, this is the way that he is describing his girlfriend. Wow, interesting, right? Está describiendo a su novia, okay? So, this is the conversation about. What are we going to do right now? We are going to practice this conversation. So, first activity, quiero que practiquen su speaking. I am going to send this picture to WhatsApp and I want you to practice. Pregunta de pronunciación. ¿Alguna palabra nueva que hayan visto? ¿Significado de algún It's verbo? Gorgeous, no sé. Gorgeous. Gorgeous. Listen. Gorgeous. Gorgeous. ¿En qué es gorgeous? Gorgeous. ¿Qué significará gorgeous? ¿Se fijaron cómo les di uh, las categorías? Pretty. Bonito. Beautiful. Beautiful. Más que bonito, beautiful. Y luego, ¿qué sería una categoría más? En gorgeous. Gorgeous. Entonces, ¿cómo traducimos gorgeous a español? Preciosa. Preciosa. O linda. Pero es que demasiado bonita, preciosa. Como un, Hermosa. llamémosle como un superlativo, algo que es más, que es más grande. Sumamente bella. Sumamente bella, una diosa. A ver. I don't think so, right? 
So how about you girls? ¿Cómo se describirían ustedes, chicas? Pretty, beautiful, or gorgeous. Girls. Uh -huh. Gorgeous, obviously. Obviously, I only have gorgeous girls in this classroom. ¿Será que podemos usar gorgeous para los chicos? ¿Qué piensan? Yes, we can. Claro que podemos. Entonces, ¿cómo son los chicos de mi clase? Handsome or gorgeous boys. I don't have guys in this class. Chicos, vamos, ¿dónde está esa confidence? Self-confidence. How would you describe yourself? Gorgeous boys. Gorgeous boys, of course. Yeah. Chicos, claro. Si uno no se lo cree, ¿quién más nos va a decir eso? Así que ustedes también. So gorgeous. Claro que se puede ocupar para chicos también. So, miren acá. Mm, the attendance list. Solo déjenme explicar esto. Ya vamos con la attendance list. Describing people. We have like different type of questions. Preguntas. ¿Cómo hago para consultar sobre alguien? ¿Cómo en la conversación? Ok, si se fijan, estábamos acá practicando What does she look like? How old is she? And that's it. Ok, ya vamos a ir a esa parte. So, vamos a la práctica. Speaking practice, creo que era la única palabra que les quedaba de práctica. Y how old is she está preguntando la edad, ¿verdad? La edad, muy bien, la edad. So, Vamos, los envío en grupos. Practiquen una o dos veces. Y luego nos vamos a la information. Go class. Speaking time. Five minutes to practice and then we come back. So I'm still missing Jennifer and Carlos. Carlos, está muy bien, me imaginé. No se preocupe, Carlos. Thank you for letting me know. Aquí quedes. Sí, pero no sé. Vaya, vamos a practicar. Speak and practice. Ya les envié la conversation a WhatsApp. Solo es speak and practice. No cambien nada más de la información. Go, please. Voy a tratar de compartir eh, la pantalla. Vaya, gracias. Now. I heard you have a new girl for Brandy. Um, yes, her name is Ashley and she is gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. Hair. And how old is she? Uh, I don't know. She won't tell me. Okay. And... Luis, Hola, Luis. Jessica. Yes. Okay. okay. Um, I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name, her name Ashley. Um, she's Georges. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet, six feet two, I suppose. Whoa, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. 
And how old is she? I don't, I don't know. She won't tell me. Okay. Okay, we can practice again. Super. Super. Wow, that is tall. What color is her, her hair? This has beautiful hair. And how old is she? I, I don't know. She won't tell me. Tell me. Tell, tell me. me. Mm -hmm. Pues tell ahora me. Vale con Francisco, yo cambio, yo sería Emily y Francisco Randy, practiquemos así. Okay. Okay. Dice, I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, She's very tall. How tall? How tall? About six feet two, I suppose. Wow, very tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how tall is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Okay. Usted, brother, hasta sentimiento le pone a esa pronunciación. <laughs> yes, right. Es escuchado. Wow. <laughs> She won't tell me, dice, con dolor. No me va de, no me dice. <laughs> Excelente. No quiere, de, no quiere decirme. <laughs> no me quiere decir. De, porque creen que no le dicen la edad. What do you think? <risa> ya le da pena es raro le da pena a mí no me da pena decir nada la mayoría yes, right. pero la mayoría no, no le gusta <risa> no le gusta exacto ok vamos de regreso great job oye terminaron did you practice yes, 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 yes. Teacher. ok yes. Alexander yes. también todo muy bien so let's yes. go back yes teacher Excelente. thank you Okay, time to come back. I'm going to check the attendance list. Esperemos a sus compañeros. You're doing a great job, you know, great pronunciations. Tal vez no hay muchas correcciones que hacer de pronunciación, algunas por ahí, pero estamos muy bien. Here we go. Okay, so let me check the attendance list. Y felicito, hay algunos que ya terminaron las cinco secciones de la plataforma. Aquí estoy viendo ya. Son... Sí, yo compañeros. no puedo pasar de la 4.6, no me deja, sí. intento... Intento poner las respuestas de una y de otra manera, ¿verdad? pero no me dejo. Vaya, ya vamos a ver si me... Dice acá, plataforma completa. Bueno, no se preocupen, teacher. tenemos tiempo todavía, dos semanas. Ya está. Mi. Va a pasar lista, teacher. Sí, ahorita vamos. Don't worry. Oh, ¿Qué día es, chicos? ¿Tú Wednesday. Wednesday. No, it's Tuesday. not Wednesday. It's Tuesday. 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 Genial oh. sería que fuera Wednesday, but no, it's Tuesday. Tuesday, Me November. con el tiempo. 29. Ya todos queremos vacación, ¿verdad? Ya casi, ya casi. So Tuesday, November 29. Uh, do I have Andrea Gabriela in the class today? Andrea Gabriela Maravilla. Andrea Gabriela Maravilla. Carlos Edgardo Cruz. Present, teacher. Ah, thank you, Carlos. Carmen Lizette Santillana. 
Present teacher. Excellent. Claudia Rebeca Orellana. Who knows about Claudia Rebeca? Alguien que sepa de ella? Not right. She never came back to the class. Edwin Edgardo Alarcón. Present teacher. Okay, Edwin. Esmeralda Isabel Vázquez. Present teacher. Excellent. Francisco Antonio Calderón. Present teacher. Okay. Francisco, Genesis, Ariel Pacheco. Genesis, Ariel Pacheco. Here. Okay, Genesis. Here, Iván Ibrahim Ramirez. Is Ivan in the class today? I guess not, right? Jennifer Tatiana Gutierrez. Present teacher. Hey, Jennifer, excellent. Jorge Alberto Rivera. Jorge Alberto Rivera Ramos. Oh, I see you. I can see you, but I cannot hear you. Pero ahí está, ya lo vi. José Alberto Enríquez. Present. Okay, José. José Alexander Hernández. Present teacher. Excellent. Karina Alejandra Aquino. Present teacher. Ok, Karina, Carla Lizeth Martínez. Carla Lizeth Martínez Navarro. Carla Stephanie Rivera. I'm here, teacher. Excellent. Catherine Iracema Villalta. Present. Excellent. Leticia Aide Flores. Present. Ok. Ok, vi un chat, pero no alcancé a leerlo. Si me ayudan. Linda Beatriz López. Present. Ok, Linda. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Ok, thank you. Vamos a ver. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Excelente. Mayra Xiomara Guevara. Mayra Xiomara Guevara. María Dolores García. I am here, teacher. Excellent. Maritza Elizabeth Rojas. Present. Ok. Melissa Stephanie Linares. Present. Excellent. Romeo Vladimir Rosales. Present. Ok. Wendy Paola López. Wendy Paola López. And Jessica Esmeralda Martinez. Present. Excellent. Veamos el chat. No alcancé a leer. Ah, yes. Eh, es verdad, Jorge Alberto, no, no pudimos escucharlo. Can you try it again? Puede probar ahorita, tal vez ahora sí lo escuchamos. And. Not right. ¿Ustedes lo escuchan o no? Porque veo que habla, pero no, no lo escucho. No, 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 no verdad, no se escucha. Y Andrea Gabriela, veamos Gabriela. Ok, ya le puse su asistencia, Andrea. Ahí estamos. ¿Cómo les fue con la conversación? How was the conversation? Is it difficult to practice? How was it? Easy. So, so I guess it was easy. easy. So, so? Very good. It was good, right? So remember here we're practicing asking about people's information. In this case, the way people look. And for this, what are we going to do? We have this type of questions. Mira la primer pregunta que tenemos. Asking about general, general appearance in general. What does she look like? What does she look like. ¿Cómo luce ella? ¿Cómo es su apariencia? What does she look like? ¿Qué eh, ejemplo ven acá? ¿Cómo están describiendo a esta persona? Ella es alta, con cabello, café. The brown hair. She's pretty. No se preocupan, no se preocupan por dar detalles en específicos. ¿Cómo luce? Ah, podemos hablar de la altura. She's tall. With brown hair. She's pretty. Y dar un adjetivo en general. So what is the question that we are going to use? What does she look like? Or what does he look like? 
if we want to be more specific and I want to ask about people's height. ¿Qué tan alto es? ¿Cómo lo pregunto entonces? How, how tall is she? Is he. How tall is he? Aquí entra un grupo de preguntas con la expresión how, how. How tall, ¿cuáles serían? ¿Qué tan alto? How long. How long. Hablando del cabello. How. How long. ¿Qué tan mayor? Uh -huh. Y sí creo que serían como los que veo aquí ahorita a la mano. Entonces hay un, ciertas preguntas que van con how y hay otras que son más específicas. Utilizando what color, utilizando también información en general. What does she look like? So height, how tall is she? In El Salvador, we are always going to use this scale. ¿Qué escala utilizan para medidas? Centímetro. Mm -hmm. Do we use? O metro. Exactly. Aquí está, métrico. So, métrico. Solo que en ese parece que utilizan como unidad de medida pies también, ¿verdad? Mm -hmm. Exactly. But if we want to describe about our height, yes, we are going to use meters. We always express like one meter, porque creo que todos sería nuestra información. Igual, one meter. And then we have this one, the centimeters. ¿Y cómo lo puedo leer? She is one meter, 78. One, 78, podría decir incluso. Aquí está, miren otro ejemplo. One meter, 78, tall. ¿Qué ocupo al final? Tall. O simplemente puedo decir, one meter, 78. Y lo puedo Bien, escribir. Y acá. ¿Cómo leerían este? One. One hundred. One hundred. Seventy eight centímetros. Ajá. O también podemos decir one seventy eight. One seventy eight. Y se entiende que estamos diciendo ciento setenta y ocho. One seventy eight centímetros. Pero lo más común es decir one meter. Seventy eight. One meter 78 tall. Ok. It is up to you. Depende como ustedes lo quieran expresar. Right. Preguntas sobre esto. Questions about this one. ¿Cómo expreso mi altura? How tall are you? Les pregunto entonces. ¿Qué tan altos son ustedes? How tall are you, class? Denme su información. I am. I am one meter six and three. One meter? Six and three. One meter sixty-three. Like this one? Okay. King Mas, Francisco, yeah. how tall are you? Um, Excellent, okay. Carlos. I am seven, seven one zero. You are one? Francisco, yes. Es que escuché que alguien estaba hablando. No, don't, teacher, don't worry. Por eso. Okay. Francisco Antonio, now you. Bien. Eh, I am eh, one meter eighty tall. One meter eighty, really? One eighty, wow. Boy. Okay. Yes, I... Who's next? Um, yeah. Jose Alexander Jose and then Luis Eduardo. Tell me, Jose. Okay. I am one meter. 89. 89. Wow, you're really tall. 189. Yes. In your case, Luis Eduardo, how tall are you? I am one meter six and four. One meter six, six and, and four. four. Mm -hmm. Ok. Alguien más. Miren, todas han ocupado meter. Nadie se ha atrevido a decir solo 163, 180, 189. So, Jorge Alberto, tell me about you. How tall are you? 
One meter sixty-nine. One meter sixty-nine. Okay. You are tall. There we go. Y la chica, ¿por qué no me dijeron? How tall are you, girls? How tall are you? I am um, one mirror, uh, uh, five, eight. One more time, one mirror. One mirror, uh, five, eight. Five or 58, like this one? 58. Ah, there we go, 158. Amazing, 158. Okay, don't worry, ya vamos a practicar más. Preguntas sobre esto. How tall is she? How tall is he? How tall are you? Right, let's move on. Si no sé específicamente la altura de alguien, I can use general information. ¿Se acuerdan de las categorías que teníamos ayer? How tall is she? No sé exactamente qué tan alta es esta persona, su altura. So I can also express the same information, but using these categories or these adjectives. Puedo utilizar los adjetivos. He's medium height. He's short. He's tall. Okay? The same. Si ustedes no están seguros de cuántos, cuánto es que miden, usen una categoría en general. Siempre con la estructura del verbo to be. There we go. Hair. Hair. ¿Cómo pregunto sobre el cabello de alguien? How long? How long is her hair? How long is her hair? Or I can also say, how long is his hair? ¿Qué ocupo para describir el cabello? Adjetivo simplemente. No sabemos medir el cabello, entonces por eso ocupamos adjetivos. It's pretty short. ¿Qué más podrían decir de su cabello? How long is your hair, class? How long is your hair? This is uh, mm -hmm. straight. No, listen to my question. How long? ¿Qué tan largo? How long is your hair? It's pretty long. Really? It's... Vaya, anoto sus respuestas. Vamos, it's pretty long. Mm -hmm. How long is your hair? It's very short. It's pretty short. Teacher. Yes. What is what is the meaning? Uh, pretty long. Um, muy largo. Es muy largo. En este caso, pretty no está siendo utilizado como un adjetivo. Es un largo bonito. No. Pretty lo ocupamos para resaltar la información que le sigue. Este caso largo. Es muy y, largo. Uh, ¿Y cómo se dice más o menos sea, así? Como, yo no lo tengo tan largo. ¿Cómo diría? Podríamos decir. No, pretty It's short. Medium. Es muy medium. It's medium. 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 Uh, It's medium. medium. Yes, medium. O podemos decir it's short. It's long. Sin decir nada más. It's short. En el caso de los chicos, ¿cómo describirían su cabello? A menos que lo tengan largo, ¿verdad? Uh -huh. It's short. It's short y ahí se acaba. En el caso de los chicos, cabello corto. That's it. In the case of girls, las chicas tal vez ahí varía. Tanto el color como el largo del cabello. What else? What is this information about? What color? Oh, what color is his hair? What color is her hair? ¿Qué color es su cabello? ¿De él o de ella? It's. Como hablamos de cabello, utilizamos it's. It's dark. It's light brown. It's brown. It's black, que es lo más común, ¿verdad? Black hair. So how about, about you, class? What color is your hair? ¿Qué color es su cabello, chicos? Chicas. It's... It's brown. Mm -hmm. It's brown. Okay, what else? 
It's brown. No. Brown no. too? Is no. Is black. <laughs> it's black. Okay. What yes. color is your hair? I have black hair. It's black, okay. What is bulk? Black. It can be black. Creo que son los más comunes en El Salvador, right? ¿Cómo decimos rubio? How do you say rubio in blonde. English? It's blonde. It's blonde. 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 ¿Cómo blonde. decimos pelirrojo? Ginger. Red. 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 Okay, so we can say it's red. Y por supuesto, si tienen el cabello de otro color, solo mencionan el color. It's, I don't know, ¿qué otro color se los ocurre? Uh, it's purple, purple, Blue. orange. Uh, green, he visto los green, los blues son orange. bien comunes, se han fijado. It's orange. Orange porque ya se les decoloró. Oh, Great. How do you say cobrizo? Oh my goodness. How do you say cobrizo in English? Let me find out. Muy buena pregunta. Me encantan las preguntas. Cobrizo in English. You know? Aquí está cobrizo in English. Copper. Oh, viene de la palabra cobre, cobrizo, copper. Copper hair, copper. Mm -hmm. copper, hace relación a este material, copper, copper hair, cobrizo. Interesante. Wow, ya sabemos algo nuevo. Age, ¿cómo describen su edad? O en este caso, ¿cómo preguntamos nuestra edad? Very easy. How old? How old are you? Uh -huh. We can be specific. Or we can also have like an estimate. Ahí estábamos hablando con un grupo. ¿Por qué no le gusta decirle edad a algunos? I don't know. Seamos orgullosos de nuestras canas. ¿no? Look, en el caso que no sabemos cuánta edad tiene una persona en específico, we can mention this one. She's about 32. Tiene alrededor de 32. Podemos calcular, ¿verdad? Or she is in her 30s. Está en sus 30. Está en sus 20. Si tengo como un estimado. Ok. So, how old are you? Si quieren ser específicos. And if you want to sound more natural. Si queremos sonar más natural. Please. No digamos. I am. In the case of the teacher. ¿Cuántos años creen que tiene la teacher? Not very. I'm not 20. No, I'm not 28. Not very more. Not really. Sorry. She is in her 30s. Ah, me encanta. Como no saben, she is in her 30s. But I'm actually 32 years old right now. Esto suena muy básico, muy estructurado. I am 32 years old. Es usar la estructura tal cual nos enseñaron en básico. ¿Quieren sonar más natural? Nos quedamos ahí. I am 32. I am 64. I am 20. I am 28. And that's it. ¿Ok? Para que suenen más natural. Right? Questions about this one. Les pregunto, how old are you? How old are you? Jessica Esmeralda, how old are you? I am, I am 22 years old. Oh, excellent. Romeo, how old are you? I am 37 years old. You're 37. Um, Edwin. How are you, Edwin? I'm 31. How are you? I'm fine, thank you. Ah, so do, do not confuse that. How old are you now? I'm 31. I'm 31, exactly. Puede parecerse la pregunta, pero es diferente. How old are you and how are you? So I'm 31. ¿Quedó clara esta parte? Is it clear? This one? Estoy en mis 30. Estoy en mis 20. O está en sus 20. 
¿Cómo formulo yes, teacher, entonces yes, los demás? ¿Qué le agrego a las edades? I y S al final. Así podríamos hacer la combinación de los 40, 50, 60 y hasta 90. ¿Okay? ¿Cómo digo 90? 40 yes. Ajá. 90 yes. 90 80s. 80 80s, 70 70s. 60 60s. Ok, 50 50s. 50s. That's it. Que no falta like 40. 40s. 40s. 30. 30. 30s. 20. 20s. 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 And that's it. No creo que los 10 no se ocupan para nada. Ahí se los dejo. No te lo rapidito. No, it's right there. 90s. 80s, 70s, 60s, 50s, 40s, 30s, 20s. Ahí está. ¿Cuántos años tienes? Si no sabemos, demos un estimado. Está en sus 30, en sus 20, en sus 40. Ok. And that's it. Let's move on. What else, what else do we have? Creo que es toda la información, ¿verdad? General appearance. Mm, no. Porque abajo y no arriba, digo. Abajo, abajo, los, abajo los 32 y no arriba. I don't know. Ok, yes, right. Mm, miren, esta nos faltó, ¿verdad? Does he wear glasses? Ah, es más específica. ¿Usa lentes? Does he wear glasses? Ah, uh, no. He wears contacts. What is this class? Contacts. Lentes de contacto. de contacto. Ajá, lentes de contacto. Glasses son los que van sobre el rostro. Los gafas. Gafas, exactly. Contacts. Lentes de contacto. Right? Ok. Entonces, ¿cómo se describen? ¿Cómo se describen a ustedes? <coughs> ¿Cómo describirían a un compañero? How would you describe a classmate? Okay, let's practice. Practiquemos las preguntas para que no les olviden. Here we go. Let's repeat class. What does she look like? What does she look like? What does she look like? Everybody, what does she look like? What does she look what like? What does she look like? So, lo escucho como a tres. What does she look like? What, what does, does she, she look, look, like? Like? Does she look like? like? ¿Se acuerdan de la entonación? ¿Qué pasaba con las preguntas que inician con WH? ¿Será que su entonación sube o baja al final? Eso lo vimos. Baja al final. ¿Mm? Entonces, baja. ¿cómo suena esta? What does she look like? What does she look like? Exactly. Lo mismo con esta. How tall is she? How tall is she? One more time, Carl. How tall is she? How tall is she? How long is her hair? How long is her hair? What color is his hair? What color is his hair? What color is his hair? How tall is he? How tall is he? ¿Qué pasa con las preguntas que llevan un auxiliar? En este caso, da. ¿Sube o no baja la entonación? Sube. Sube. ¿Does he wear glasses? Great intonation. Muy bien. ¿Does he wear glasses? ¿Does he wear glasses? Sube la entonación. Sepan identificar eso. Si inicia con WH, baja la entonación. Al final, sí. Ya llevo otra estructura. Sube la intonación. Does he wear glasses? Ok, practicamos esta. How old is she? 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 Great job. Ok. ¿Cómo se describirían entonces? I need one volunteer. 
o describámoslo con la ayuda de todos. Do I have a volunteer? Un voluntario, I volunteer. Ok, la teacher es la voluntaria. Can you describe the teacher? What does the teacher look like? Describan con qué empezarían. Look at my hair. He has a straight black hair. There we go, she has. Miren, look. Straight, straight black hair. Black hair. Is it long or short? Long. It's long. It's long. Long. It's long. Actually, it's pretty long right now. No? What can you tell? Does she wear glasses? For context. She yes. wears glasses. Yes, she wears glasses. Yes, she does. Yes, she does. Escuchen con qué auxiliar estoy preguntando. Does she wear glasses? Yes, she does. Podríamos decir, oh, yes. She wears she wear glasses. Okay. How tall is the teacher? How tall is the teacher? ¿Qué piensan? I suppose she's, she's medium height. Very, 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 she's medium height. She's medium height. Medium I guess. Height. Okay. Y como no saben cómo hacen para averiguar esa información. Mm -hmm. How tall are you? Excellent. Preguntándole a la teacher. Haga una pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Teacher. How tall are you? How tall are, how tall are you? How tall are you? I am. 170. 170. Oops. Okay. 170. She is tall. She is tall. Mm, okay, I can say that I'm tall. ¿Qué más? Four. Más preguntas. Mm. ¿Qué más podrían preguntarme? ¿Qué how old are you, teacher? Ah, teacher, how old are you? I'm 32. Deme un estimado de mi edad. She is. She is. She is. The teacher is in her. And that's it. Muy bien. Así preguntamos o consultamos sobre alguien. Preguntemos sobre un chico en la clase. Let me see. Hmm. Jorge Alberto. Veamos. ¿Cómo describirían a Jorge Alberto? Empecemos por su cabello. How would you describe him? Yes. ¿Lo pueden ver o les ayudo a ubicarlo? Black. I can't. He's not black. No sure. <laughs> He's black. No, no. He has a short no, black hair. Ahí está. Rapidito veámoslo. Oh. He has. He has. He has short. Short black hair. Black short hair. black hair. He has short black hair. hair. Does he, he wear glasses? And I wear glasses. He wears wear glasses. glasses. He wears glasses. Okay. He wears glasses. He wears glasses. ¿Qué más podríamos describir de él? Tell me about his age. Tu edad. He probably is tall. Okay, but first about his age. 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 Karina, what can you tell me about his age? He's 30. He is, he is in his thirties. Are you sure? He is about probably. He's about yes, thir yes, thirties. Muy bien, Carla Stefan. ¿Cómo averiguamos la edad, Karina, de Jorge? Preguntando. ¿Cómo le preguntamos? How old is he? Okay. Jorge, how old are you? Okay. I am 34. Oh, you were right, Hennessy. Science was 30. <laughs> yes, right. There we go. This is about. Okay. Calculemos la edad de 
Carla, Stefan, ¿qué piensan de su edad? No hay problema, Carla, si averiguamos. No. No, mejor, mejor a los chicos, las chicas a veces no me gusta decirle a eso. Romeo, está bien que preguntemos de su edad. She's about 31. She's about 20, in her, I guess, in her 20s or 30s. No, wait, 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 wait. Te ayudo. She's in her 20s. You are in your 20s. No. No, no. She is in her 30s. Are you yes. in your... Really? Wow, but you look so young. Very yes. young. Believe me. Thank you. Pensé que tenía like 25, no? No. Wow. I'm Imagine. 32. You're 32. Wow. What a cute baby. Congratulations. <laughs> That's up your baby. Thank you, teacher. Mm, veamos Romeo. Calculemos yes, su teacher. estatura, su estatura. No nos diga todavía, Roman. For me, I guess you are pretty tall. Pretty tall. ¿Qué piensan de Romeo? ¿Qué tan alto será Romeo? ¿Cómo le preguntamos? 160. 160, ok. Edwin says that he is 160. How tall are you, Romeo? How tall are you? One meter eighty. One meter eighty. Imagine, yes. imagine. ¿Qué categoría usamos? Is he short? Is he medium very height? He is very tall. He is very, very tall. He is very tall. Okay. Bien. Les envío igual ese cuadro de información. Traten de Preguntar sobre alguien más. Traten de averiguar de su estatura, de dar toda esa información. Mañana traemos más vocabulario. Cómo describir a las personas. Ok, class, but time is over. Time flies. Thank you so much for participating. We are going to continue tomorrow. Ok, it was a nice class. Thank, Thank you, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Have a nice Bye. Night. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night, Good night to you. Okay, here we go.